স্মল ইন্টেস্টাইনের তিনখানা ডিস্টিংক্ট রিজিয়াম থাকে এই তিনটে রিজিয়াম কি কি একটা হচ্ছে ডিওডেনাম দ্বিতীয়টা জেজুনাম আর তিন নম্বরটা ইলিয়াম কি বললাম ডিওডেনাম জেজুনাম অ্যান্ড ইলিয়াম ডিওডেনাম হচ্ছে স্মল ইন্টেস্টাইনের ফার্স্ট পার্ট স্মল ইন্টেস্টাইনের প্রথম যে অংশ সেটাকে বলা হয় ডিওডেনাম ডিওডেনামের পরের পার্টটা হচ্ছে জেজুনাম আর স্মল ইন্টেস্টাইনের একদম যেটা শেষের পার্ট যেটা ফাইনাল সেকশন অফ দ্য স্মল ইন্টেস্টাইন সেটাকে বলা হয় ইলিয়াম তাহলে স্মল ইন্টেস্টাইনের তিনটে ডিফারেন্ট রিজিয়ান আমরা কি কি জানলাম সবাই প্রথমে থাকে হচ্ছে ডিওডেনাম তারপর থাকে জেজুনাম আর একদম শেষে থাকে হচ্ছে ইলিয়াম স্মল ইন্টেস্টাইনের এই তিনখানা ডিস্টিংক্ট রিজিয়ানের মধ্যে যেটা সব থেকে ছোট পার্ট সেটা হচ্ছে ডিওডেনাম অর্থাৎ ডিওডেনাম জেজুনাম আর ইলিয়ামের মধ্যে সব থেকে শর্টেস্ট পার্ট হচ্ছে ডিওডেনাম এই ডিওডেনামের লেন্থ হচ্ছে টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার মতো এবার এই স্মল ইন্টেস্টাইনের মধ্যে আমরা কিছু ফিঙ্গার লাইক প্রোট্রুশনস দেখতে পাই যেগুলোকে বলা হয় ভিল্লাই এই ভিল্লাইগুলোর কাজ হচ্ছে নিউট্রিয়েন্টসগুলোকে অ্যাবজর্ভ করা এই যে ভিল্লাই যে ফিঙ্গার লাইক প্রোট্রুশনস যেগুলো রয়েছে এগুলো শুরু হয় কিন্তু ডিওডেনাম থেকে এই ভিল্লাইগুলো আমরা জেজুনামেও পাব এই ভিল্লাই আমরা ইলিয়ামেও পাব কিন্তু জেজুনামের মধ্যে আমরা কিছু স্পেশালাইজড সেল দেখতে পাব যেগুলো হচ্ছে অ্যাবজর্ভটিভ সেলস এদেরকে বলা হয় এন্টারোসাইটস এই এন্টারোসাইটস এদের কাজ হচ্ছে অ্যাবজর্বশন করতে এরা সাহায্য করে যার জন্য জেজুনামকে কি বলা হয় যে এই পার্টটা জেজুনামটা হচ্ছে স্পেশালাইজড ফর অ্যাবজর্বশন আর কিসের মাধ্যমে বাই মিনস অফ ইন্টেস্টিনাল অ্যাবজর্ভটিভ সেলস যাদেরকে বলা হয় এন্টারোসাইটস জেজুনামের লেন্থ হচ্ছে টু মিটার লম্বা এটা টু মিটার লং আর জেজুনামের পরের যে পার্ট স্মল ইন্টেস্টাইনের অর্থাৎ যেটা ফাইনাল সেকশন অফ দ্য স্মল ইন্টেস্টাইন তার নাম কি বলেছিলাম সেটা হচ্ছে ইলিয়াম ইলিয়াম হচ্ছে মোটামুটি থ্রি মিটার মতো লম্বা ইট ইজ অ্যাবাউট থ্রি মিটার্স লং এই ইলিয়ামের মধ্যে আমরা ভেল্লাই দেখতে পাই আমি বলেছিলাম তাই তো তাহলে আমরা যদি স্মল ইন্টেস্টাইন দেখি এই পুরো স্মল ইন্টেস্টাইনের মধ্যেই আমরা ভেল্লাই দেখতে পাবো ভেল্লাই মানে কি বলেছিলাম ফিঙ্গার লাইক প্রোট্রুশনস এদের কাজ কি এদের কাজ হচ্ছে নিউট্রিয়েন্টসকে অ্যাবজর্ভ করা আর স্মল ইন্টেস্টাইনের তিনটে ডিফারেন্ট রিজিয়ান কি কি সবাই প্রথম যে পার্ট থাকে স্মল ইন্টেস্টাইনের তাকে বলা হয় ডিওডেনাম মাঝের পার্টটাকে বলা হয় জেজুনাম আর একদম ফাইনাল সেকশন অফ দ্য স্মল ইন্টেস্টাইন অর্থাৎ একদম সব থেকে শেষের যে পার্ট স্মল ইন্টেস্টাইনের সেটাকে বলা হয় ইলিয়াম ডিওডেনাম জেজুনাম অ্যান্ড ইলিয়াম এই স্মল ইন্টেস্টাইনের মধ্যে আমরা দেখব যে ডাইজেশান হয় এবং স্মল ইন্টেস্টাইনের একটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট কাজ হচ্ছে এরা নিউট্রিয়েন্টসকে অ্যাবজর্ভ করে আমরা যখন ফিজিওলজিটা নিয়ে পড়ব তখন আমরা এগুলো নিয়ে ডিটেলসে আলোচনা করব আমরা এর আগে কি আলোচনা করেছিলাম যে স্মল ইন্টেস্টাইনের আগে কি রয়েছে স্টমাক রয়েছে স্টমাকের পরেই স্মল ইন্টেস্টাইন শুরু হয় এবং এই স্মল ইন্টেস্টাইনের পরে শুরু হচ্ছে লার্জ ইন্টেস্টাইন তাহলে আমরা বলতে পারি যে স্মল ইন্টেস্টাইন লাইজ বিটুইন স্টমাক অ্যান্ড লার্জ ইন্টেস্টাইন স্মল ইন্টেস্টাইনটা কোথায় থাকে স্টমাক এবং লার্জ ইন্টেস্টাইনের মাঝের যে অংশ সেটাকে বলা হয় স্মল ইন্টেস্টাইন আর এই স্মল ইন্টেস্টাইনটা কতটা লম্বা স্মল ইন্টেস্টাইন হচ্ছে সিক্স মিটার্স লং মানে মোটামুটি আঠেরো ফিট মতো লম্বা তাহলে এই এত লম্বা জিনিসটা কিভাবে থাকে এরা ফোল্ড করে থাকে এরা ফোল্ডেড অবস্থায় থাকে এরা অ্যাবডোমেনে যাতে ফিট করতে পারে তার জন্য এরা মেনি টাইমস ফোল্ড অবস্থায় থাকে ইট ইজ ফোল্ডেড মেনি টাইমস টু ফিট ইন দ্য অ্যাবডোমেন বোঝাতে পারলাম এবার স্মল ইন্টেস্টাইনের থেকে লার্জ ইন্টেস্টাইনের লেন্থ কিন্তু অনেক ছোট তাহলে আমরা স্মল ইন্টেস্টাইনকে কেন স্মল কথাটা বলছি তার কারণ হচ্ছে স্মল ইন্টেস্টাইনটা আমরা যদি দেখি সেটা অনেক ন্যারো সেটা অনেক সরু মতো একটা মানে টিউবের মতো স্ট্রাকচার কিন্তু আমরা যদি লার্জ ইন্টেস্টাইন দেখি সেটা কিন্তু অনেক বেশি মোটা সেই জন্য লার্জ ইন্টেস্টাইনকে লার্জ বলা হচ্ছে স্মল ইন্টেস্টাইনকে স্মল বলা হচ্ছে কিন্তু লম্বা আমরা যদি মাপি স্মল ইন্টেস্টাইন কিন্তু অনেক বেশি লম্বা লার্জ ইন্টেস্টাইনের থেকে স্মল ইন্টেস্টাইনের মাপ আমি কতটা বলেছিলাম মোটামুটি আঠেরো ফিট মতো লম্বা যেখানে লার্জ ইন্টেস্টাইনের মাপ মোটামুটি পাঁচ ফিট মতো লম্বা কোথায় পাঁচ ফুই ফিট আর কোথায় আঠেরো ফিট 
লার্জ ইন্টেস্টাইন মোটামুটি পাঁচ ফিট লম্বা স্মল ইন্টেস্টাইন মোটামুটি আঠেরো ফিট লম্বা তবুও স্মল ইন্টেস্টাইনকে স্মল বলা হয় আর লার্জ ইন্টেস্টাইনকে লার্জ বলা হয় তার কারণ হচ্ছে স্মল ইন্টেস্টাইন অনেক ন্যারো অনেক সরু আর লার্জ ইন্টেস্টাইন অনেক বেশি মোটা এবার আমরা কি শিখেছিলাম যে স্টমাকের পরে যে স্মল ইন্টেস্টাইনটা শুরু হচ্ছে স্মল ইন্টেস্টাইনের কোন পার্টটা স্টমাকের পরেই রয়েছে ডিওডেনাম স্মল ইন্টেস্টাইনের প্রথম পার্টটাকে তো ডিওডেনাম বলে তাহলে স্টমাকের পরে স্মল ইন্টেস্টাইনের কোন পার্টটা শুরু হচ্ছে ডেফিনেটলি ডিওডেনাম এই যে স্টমাকের মধ্যে যে কাইম যেটা তৈরি হলো অর্থাৎ গ্যাস্ট্রিক কাইম এটা তাহলে স্টমাক থেকে যখন বেরিয়ে আসবে স্মল ইন্টেস্টাইনে প্রবেশ করবে প্রথম কোন জায়গায় আসবে সেটা ডিওডেনামে আসবে তাহলে গ্যাস্ট্রিক কাইমটা স্টমাক থেকে বেরিয়ে প্রথম প্রবেশ করলো ডিওডেনামে অর্থাৎ স্মল ইন্টেস্টাইনের প্রথম পার্ট পার্টে আবার এই ডিওডানামের মধ্যেই প্যাংক্রিয়াটিক জুস এসেও পড়বে প্যাংক্রিয়াস থেকে আবার এই ডিওডানামের মধ্যে বাইলো এসে পড়বে লিভার থেকে তাহলে ডিওডানামের মধ্যে আমরা কি কি পড়তে দেখলাম ডিওডানামের মধ্যে স্টমাক থেকে চলে আসলো গ্যাস্ট্রিক কাইম ডিওডানামের মধ্যে প্যাংক্রিয়াস থেকে চলে আসলো প্যাংক্রিয়াটিক জুসেস এবং ডিওডানামের মধ্যে লিভার থেকে চলে আসলো বাইল এবার এই যে ডিওডানামের মধ্যে যে গ্যাস্ট্রিক কাইম যেটা আসলো অর্থাৎ স্টমাকের মধ্যে যে কাইমটা তৈরি হয়েছিল সেটা যখন ডিওডানামের মধ্যে প্রবেশ করল সেটা কিন্তু হাইলি অ্যাসিডিক কেন স্টমাকের পিএইচটা কি অ্যাসিডিক হাইলি অ্যাসিডিক এবং ওখানে যে কাইমটা তৈরি হবে সেটা ডেফিনেটলি হাইলি অ্যাসিডিক হবে তাহলে স্টমাক থেকে যখন কাইমটা ডিওডানামে প্রবেশ করল অর্থাৎ যেটাকে গ্যাস্ট্রিক কাইম বলা হয় সেটা হাইলি অ্যাসিডিক অ্যাপ্রক্সিমেটলি যার পিএইচ হচ্ছে টু কিন্তু এই কাইমটা যখন ডিওডানামে প্রবেশ করবে তখন কিন্তু এটার অ্যাসিডিক থাকবে না নিউট্রালাইজ হয়ে যাবে কেন নিউট্রালাইজ হবে তার কারণ হচ্ছে প্যাংক্রিয়াস থেকে যে প্যাংক্রিয়াটিক জুসটা এসে ডিওডানামে প্রবেশ করছে সেই প্যাংক্রিয়াটিক জুসটা কিন্তু অ্যালকালাইন ইন নেচার কেন অ্যালকালাইন ইন নেচার ডি টু হাই কনসেনট্রেশন অফ বাইকার্বোনেট আয়নস এই প্যাংক্রিয়াটিক জুসটা হচ্ছে অ্যালকালাইন ইন নেচার শুধু তাই না এই ডিওডানামের মধ্যে লিভার থেকে বাইল এসেও পড়ছে এই বাইলটাও কিন্তু অ্যালকালাইন ফ্লুইড এবং তার পাশাপাশি ডিওডানামের মধ্যে এক ধরনের গ্ল্যান্ডস থাকে যেগুলোকে বলা হয় ব্রুনার্স গ্ল্যান্ডস এই ব্রুনার্স গ্ল্যান্ড মিউকাস রিচ অ্যালকালাইন সিক্রেশান প্রডিউস করে আর এগুলোর মধ্যেও বাইকার্বোনেট থাকে সেই জন্যেই এগুলো হচ্ছে অ্যালকালাইন তাহলে আমরা কি দেখলাম ব্রুনার্স গ্ল্যান্ড থেকে মিউকাস রিচ অ্যালকালাইন সিক্রেশান ডিওডানামের মধ্যে আমরা পাচ্ছি কারণ ডিওডানামের মধ্যে এই ব্রুনার্স গ্ল্যান্ডসগুলো রয়েছে এবং ডিওডানামের মধ্যে যে বাইলটা এসে পড়ছে লিভার থেকে সেটাও অ্যালকালাইন ফ্লুইড এবং এই ডিওডানামের মধ্যে প্যাংক্রিয়াস থেকে যে প্যাংক্রিয়াটিক জুস এসে পড়ছে সেটাও অ্যালকালাইন ইন নেচার কারণ এর মধ্যে কি রয়েছে হাই কনসেনট্রেশন অফ বাইকার্বোনেট আয়ন এই যে এতগুলো অ্যালকালাইন জিনিস যখন এক জায়গায় হচ্ছে এরা তখন কি করছে কাইম যেটা হাইলি অ্যাসিডিক ছিল যেটা ডিওডানামে প্রবেশ করলো গ্যাস্ট্রিক কাইম যেটা ডিওডানামে প্রবেশ করলো যেটা হাইলি অ্যাসিডিক ছিল তাকে নিউট্রালাইজ করে দিল এবার আমরা স্মল ইন্টেস্টাইনের ফাইনাল সেকশানটা নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ স্মল ইন্টেস্টাইনের একদম লাস্ট পার্ট নিয়ে আলোচনা করব যেটার নাম আমি কি বলেছিলাম যেটাকে ইলিয়াম বলা হয় ইলিয়াম এই ইলিয়ামের লেন্থ আমি কতটা বলেছিলাম মোটামুটি থ্রি মিটার মতো লম্বা স্মল ইন্টেস্টাইনের এই লাস্ট পার্ট অর্থাৎ এই ইলিয়ামের পরেই শুরু হবে লার্জ ইন্টেস্টাইন আমরা যখন লার্জ ইন্টেস্টাইন নিয়ে পড়াশোনা করব তখন আমরা দেখবো যে লার্জ ইন্টেস্টাইনের যে ফার্স্ট যে পার্টটা যেখান থেকে লার্জ ইন্টেস্টাইন শুরু হচ্ছে সেটাকে বলা হয় সিকাম তাহলে আমরা বলতে পারি যে যেখানে ইলিয়াম শেষ হলো সেখানে সিকাম শুরু হলো যেখানে ইলিয়াম শেষ হলো সেখান থেকে লার্জ ইন্টেস্টাইনের সিকাম শুরু হলো যেখান থেকে স্মল ইন্টেস্টাইনের ইলিয়াম শেষ হলো ঠিক সেই জায়গা থেকে লার্জ ইন্টেস্টাইনের সিকাম পার্টটা শুরু হলো আর এই যে ইলিয়াম আর সিকামের যে জাংশানটা সেটাকে বলা হয় ইলিও সিকাল জাংশান ইলিও সিকাল জাংশান তাহলে আমাদের কাছে এতক্ষণে মোটামুটি স্মল ইন্টেস্টাইনের একটা কনসেপ্ট চলে আসলো এবার আমরা লার্জ ইন্টেস্টাইন নিয়ে আলোচনা করব লার্জ ইন্টেস্টাইন লম্বায় কতটা বলেছিলাম মোটামুটি পাঁচ ফিটের মতো লম্বা স্মল ইন্টেস্টাইন শেষ হওয়ার পরে এই যে লার্জ ইন্টেস্টাইন যেটা শুরু হচ্ছে এই লার্জ ইন্টেস্টাইনের চারটে পার্ট থাকে এই চারটে পার্ট কি কি লার্জ ইন্টেস্টাইনের প্রথম পার্টটাকে বলা হয় সিকাম যেটা নিয়ে একটু আগে আমরা আলোচনা করলাম দ্বিতীয় পার্টটা হচ্ছে কোলন তিন নম্বর পার্টটা হচ্ছে রেকটাম 
আর একদম শেষের পার্টটা হচ্ছে অ্যানাল ক্যানেল তাহলে আমি কি কি বললাম সিকাম কোলন রেকটাম এবং অ্যানাল ক্যানেল এই অ্যানাল ক্যানেলটা হচ্ছে লার্জ ইন্টেস্টাইনের একদম শেষের পার্ট লার্জ ইন্টেস্টাইন কেন এখানেই এসে এলিমেন্টারি ক্যানেলটাও শেষ হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে দ্য টার্মিনাল পার্ট অফ দ্য এলিমেন্টারি ক্যানেল ইজ দ্য অ্যানাল ক্যানেল আর এই অ্যানাল ক্যানেল যেখানে শেষ হচ্ছে সেখানে যে ছিদ্রটা রয়েছে সেই ছিদ্রটাকে বলা হয় অ্যানাস বা অ্যানাল ওরিফিস তাহলে লার্জ ইন্টেস্টাইনের চারটে পার্ট আমরা কি কি জানলাম সিকাম কোলন রেকটাম এবং অ্যানাল ক্যানেল এবার এই যে কোলন যে পার্টটা আমি বললাম এটা হচ্ছে লার্জেস্ট পোর্শান অফ দ্য লার্জ ইন্টেস্টাইন এটা লার্জ ইন্টেস্টাইনের সব থেকে বড় পোর্শান এই কোলনকে চারটে ভাগে ভাগ করা হয় প্রথম হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং কোলন তারপরে হচ্ছে ট্রান্সভার্স কোলন তারপরে ডিসেন্ডিং কোলন এবং সব থেকে শেষ হচ্ছে সিগময়েড কোলন কোলনের প্রথম পার্ট যেটা ওপর দিকে উঠছে সেটাকে বলা হয় অ্যাসেন্ডিং কোলন যেটা আড়াআড়িভাবে যাচ্ছে সেটাকে বলা হয় ট্রান্সভার্স কোলন কোলনের যে পার্টটা নিচের দিকে নামছে সেটাকে বলা হয় ডিসেন্ডিং কোলন আর কোলনের একদম শেষ পার্ট একটা এসের মতো শেপ সেটাকে বলা হচ্ছে সিগময়েড কোলন আর এই সিগময়েড কোলনটাই কিন্তু রেকটামের সঙ্গে অ্যাটাচড তাহলে আমি যদি লার্জ ইন্টেস্টাইনের পার্টগুলোকে পরপর আমি দেখতে দেখতে যাই আমি প্রথমে কি পাবো প্রথমেই সিকাম পাবো অ্যাকচুয়ালি সিকামটা সিকামে কিন্তু এই আমরা ওই অ্যাপেন্ডিক্সটা দেখতে পাই এটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য লার্জ ইন্টেস্টাইন সিকামের পরে কি আসে কোলনের কোন পার্ট আসবে অ্যাসেন্ডিং কোলন তারপর কি আসবে ট্রান্সভার্স কোলন তারপর আসবে ডিসেন্ডিং কোলন তারপর আসবে সিগময়েড কোলন আর সিগময়েড কোলন শেষ হবে তারপরেই শুরু হবে রেকটাম আর রেকটাম যেখানে শেষ হবে সেখানে শুরু হবে অ্যানাল ক্যানেল আর অ্যানাল ক্যানেল শেষ হবে কোথায় গিয়ে একটা ছিদ্রে গিয়ে শেষ হবে যে ছিদ্রটাকে বলা হয় অ্যানাস বা অ্যানাল ওরিফিস অ্যানাসের পরে কিন্তু আর কিছু নেই আমাদের এলিমেন্টারি ক্যানেল এখানেই শেষ আচ্ছা এবার আমরা আবার লার্জ ইন্টেস্টাইনে ফিরে আসি লার্জ ইন্টেস্টাইন কি করে লার্জ ইন্টেস্টাইন ওই যে ওয়েস্ট যেটা তৈরি হয়ে গেছিল সেটার থেকে রিমেনিং যে ওয়াটার আছে সেগুলোকে আর সল্টকে এক্সট্র্যাক্ট করে নেয় ওয়েস্ট যেটা রয়েছে সেটা তো বডি থেকে এবার বেরিয়ে আসবে সেই বেরিয়ে আসার আগে তার থেকে ওয়াটার এবং সল্টটাকে এক্সট্র্যাক্ট করে নেওয়া হচ্ছে লার্জ ইন্টেস্টাইনের কাজ লার্জ ইন্টেস্টাইনের নিউট্রিয়েন্টসগুলো অ্যাবজর্ভ করে কিন্তু সেরকম কোনো রোল নেই লার্জ ইন্টেস্টাইন শুধুমাত্র যেটা করে সেটা হচ্ছে ওয়াটার এবং সল্টকে এক্সট্র্যাক্ট করে নেয় ফ্রম দ্য ওয়েস্ট লার্জ ইন্টেস্টাইনের মাপ তো আমরা জানি কতটা লম্বা আমরা একটু আগেই আলোচনা করেছি একবার না অনেকবারই আলোচনা করেছি মোটামুটি পাঁচ ফিট মতো লম্বা মানে আমি যদি এটাকে মিটারে বলি মিটারে কতটা হবে ইট ইজ অ্যাবাউট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার্স লং ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার্স লং বা আমি যদি ফিটে বলি ইট ইজ অ্যাবাউট ফাইভ ফিট লং এবার আমরা লার্জ ইন্টেস্টাইনের প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল সেকশান নিয়ে আলোচনা করব। লার্জ ইন্টেস্টাইনের প্রথম সেকশন কোনটা প্রথম পার্ট কোনটা হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট পার্ট অফ লার্জ ইন্টেস্টাইন ইট ইজ সিকাম যেখানে আমরা অ্যাপেন্ডিক্স দেখতে পাই তাই তো এবার আমরা সিকাম নিয়ে আলোচনা করব এই সিকামটা হলো বিগিনিং অফ দ্য লার্জ ইন্টেস্টাইন অর্থাৎ লার্জ ইন্টেস্টাইন শুরু যেখান থেকে হচ্ছে সেই অংশটাকে বলে সেই রিজিয়নটাকে বলা হয় সিকাম অর্থাৎ লার্জ ইন্টেস্টাইনের ফার্স্ট পার্টটা হচ্ছে সিকাম অ্যান্ড দিস সিকাম ইজ টিপিক্যালি লোকেটেড অন দ্য রাইট সাইড অফ দ্য বডি আমাদের শরীরের ডান দিকে থাকে সিকাম আর আমি আগেই বলেছি যে অ্যাপেন্ডিক্স যেটা থাকে সেটা কার সঙ্গে জয়েন্ট থাকে ইট ইজ জয়েন্ট টু সিকাম সিকামের সঙ্গে এই অ্যাপেন্ডিক্সটা লেগে থাকে তাহলে স্মল ইন্টেস্টাইন থেকে যখন লার্জ ইন্টেস্টাইনে কাইমটা প্রবেশ করবে তাহলে লার্জ ইন্টেস্টাইনের কোন পার্টে প্রথম কাইমটা প্রবেশ করবে সিকামে প্রবেশ করবে কারণ স্মল ইন্টেস্টাইন শেষ হলো লার্জ ইন্টেস্টাইন শুরু হলো এই যেখানে স্মল ইন্টেস্টাইন শেষ হলো এবার যে লার্জ ইন্টেস্টাইন শুরু হচ্ছে লার্জ ইন্টেস্টাইনের প্রথম পার্টটি তো সিকাম তাহলে স্মল ইন্টেস্টাইন থেকে যখন লার্জ ইন্টেস্টাইনে কাইমটা এসে প্রবেশ করবে প্রথম সেটা প্রবেশ করবে সিকামে আর একটু আগে আমরা কি আলোচনা করেছিলাম স্মল ইন্টেস্টাইনের একদম শেষের যে রিজিয়ানটা একদম শেষের যে পার্টটা তাকে কি বলা হয় তাকে বলা হয় ইলিয়াম আর লার্জ ইন্টেস্টাইনের যে শুরুর পার্ট তাকে কি বলা হয় সিকাম তাহলে ইলিয়াম শেষ হচ্ছে সিকাম শুরু হচ্ছে আর এই ইলিয়াম আর সিকামের যে জাংশনটা যেখানে ইলিয়াম শেষ হয়েছে সিকাম শুরু হয়েছে সেই যে জাংশনটা সেটাকে বলা হয় ইলিও সিকাল জাংশন এটা নিয়েও কিন্তু আমরা আগে কথা বলেছি আলোচনা করেছি এই ইলিও সিকাল জাংশনে এক 
এক ধরনের স্প্লিংটার মাসল থাকে মানে ভালভের মতো একটা জিনিস ওখানে থাকে স্প্লিংটার মাসল এই যে জাংশানে ইলিওসিকাল জাংশানে অর্থাৎ ইলিয়ামের শেষ সিকামের শুরু এদের যে জাংশান এখানে যে ভালভটা থাকে তাকে বলা হয় ইলিওসিকাল ভালভ ইলিওসিকাল ভালভ অর্থাৎ ইলিওসিকাল জাংশানে যে ভালভটা থাকে তার নাম হচ্ছে ইলিওসিকাল ভালভ আর আমরা তো আগেই আলোচনা করেছি যে ভালভের কাজ কি ভালভের কাজ হচ্ছে ওয়ান ওয়ে ফ্লো মেনটেন করা মানে কোনো জিনিসকে আসতে দেবে কিন্তু তাকে ব্যাক করতে দেবে না তাহলে ইলিওসিক্যাল জাংশানে যেহেতু ইলিওসিক্যাল ভালভ আছে এরা কি করবে এরা কোলোনিক কন্টেন্টকে ইলিয়ামের মধ্যে রিফ্লাক্স হতে দেবে না কোলোনিক কন্টেন্ট মানে কি লার্জ ইন্টেস্টাইনের কন্টেন্টকে কোনোভাবে স্মল ইন্টেস্টাইনে প্রবেশ করতে দেবে না তার রিফ্লাক্সটাকে আটকাবে এই ভালভটা কিন্তু স্মল ইন্টেস্টাইন থেকে কিন্তু কাইমকে সে লার্জ ইন্টেস্টাইনে প্রবেশ করতে দেবে কিন্তু লার্জ ইন্টেস্টাইনের জিনিসপত্রকে সে স্মল ইন্টেস্টাইনে প্রবেশ করতে দেবে না তার মানে ইলিওসিক্যাল ভালভ কি করছে ওয়ান ওয়ে একটা ফ্লো মেনটেন করতে সাহায্য করছে এবার সিকামের কাজ কি সিকম ইজ ইনভলভ ইন দ্য অ্যাবজর্বশন অফ সল্টস অ্যান্ড ইলেকট্রোলাইটস ঠিক আছে সল্ট এবং ইলেকট্রোলাইটকে অ্যাবজর্ব করাই হচ্ছে সিকামের প্রধান কাজ এবার সিকাম যেখানে শেষ হবে সেখান থেকে কি শুরু হবে অ্যাসেন্ডিং কলম শুরু হবে এই সিকম এবং অ্যাসেন্ডিং কলনের যে জাংশন সেটাকে বলা হয় সিকোকোলিক জাংশন সিকোকোলিক জাংশন সিকোকোলিক জাংশন কোনটা যেখানে সিকাম শেষ হলো এবং অ্যাসেন্ডিং কলম শুরু হলো ওই যে জাংশনটা সেটাকে বলা হয় সিকোকোলিক জাংশন এবার আমরা অ্যাসেন্ডিং কলোনি আলোচনা করব সিকামের কনসেপ্ট আমাদের কাছে মোটামুটি ক্লিয়ার এবার আমরা অ্যাসেন্ডিং কলোনি আলোচনা করব অর্থাৎ নেক্সট পার্ট অব দ্য লার্জ ইন্টেস্টাইন সিকামের পরের যে পার্টটা শুরু হচ্ছে লার্জ ইন্টেস্টাইনের যার নাম অ্যাসেন্ডিং কলন আমরা এবার সেটা নিয়ে আলোচনা করব অ্যাসেন্ডিং কলনে যখন ফিকাল মেটেরিয়ালটা ঢুকছে তখন সেটা লিকুইড ফর্মে ঢুকছে কেন কারণ সিকামের মধ্যে যে ওয়েস্টটা যেটা ছিল সেটা কি ফর্মে ছিল লিকুইড স্টেটে ছিল সেটা যখন অ্যাসেন্ডিং কলনের মধ্যে ঢুকল তখন সেটা এই যে ফিকাল মেটেরিয়ালটা তখন সেটা লিকুইড ফর্মে থাকবে এবার কি হচ্ছে আস্তে আস্তে তখন তার ভেতর থেকে ওয়াটারটা অ্যাবজর্ভ হয়ে যাচ্ছে এবং জিনিসটা ড্রাই হতে থাকছে এবং এই অ্যাসেন্ডিং কলন থেকে যখন ট্রান্সভার্স কলনে প্রবেশ করবে ট্রান্সভার্স কলনের মধ্যে আমরা কি দেখবো এই যে স্টুল ওয়েস্ট মেটেরিয়াল যেটা ফিকাল মেটেরিয়াল সেটা কিন্তু ইউজুয়ালি সফট হয়ে যাবে মানে নরম টাইপের হয়ে যাবে তখন কিন্তু তার লিকুইড ফর্মে থাকবে না তার মানে কি হলো যত লার্জ ইন্টেস্টাইনটা পাস করতে থাকবে এই ফিকাল মেটেরিয়ালটা তত সেটা ড্রাই হতে থাকবে শুকনো হতে থাকবে বোঝাতে পারলাম জিনিসটা আমি যাই হোক প্রথমে আমরা অ্যাসেন্ডিং কলন নিয়ে আলোচনা করি এই অ্যাসেন্ডিং কলনটা কোথায় থাকছে সিকাম আর ট্রান্সভার্স কলনের মাঝে অর্থাৎ সিকাম আর ট্রান্সভার্স কলনের মাঝের যে পোর্শনটা লার্জ ইন্টেস্টাইনের তাকে বলা হয় অ্যাসেন্ডিং কলন কারণ সিকাম শেষ হলো অ্যাসেন্ডিং কলন শুরু হলো অ্যাসেন্ডিং কলন শেষ হলো ট্রান্সভার্স কলন শুরু হলো এই অ্যাসেন্ডিং কলনটাও কিন্তু আমাদের বডির রাইট সাইডে থাকে ডান দিকে থাকে এই অ্যাসেন্ডিং কলনের প্রধান কাজ হচ্ছে কি ওয়াটারটাকে অ্যাবজর্ভ করে নেওয়া কেন যাতে এই ইনডাইজেস্টেবল যে রেসিডিউ অফ ফুড যেটা ছিল সেটা যাতে সলিডিফাই হয় যাতে স্টুলটা ভালোভাবে তৈরি হয় মানে সিকাম সিকামে ওয়েস্ট মেটেরিয়ালটা লিকুইড ছিল সেই লিকুইড ফর্মে প্রবেশ করলো অ্যাসেন্ডিং কলনে অর্থাৎ অ্যাসেন্ডিং কলন যে ফিকাল মেটেরিয়াল যেটা পেলো সেটা লিকুইড ফর্মে পেলো এবার তার থেকে যখন জলটাকে সে অ্যাবজর্ভ করতে লাগলো তখন সেটা আস্তে আস্তে কি হতে থাকবে সেটা সলিডিফাই হতে থাকবে এটাই হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং কলনের প্রধান কাজ এবার এই অ্যাসেন্ডিং কলনের পরে কলনের যে পার্টটা থাকে সেটাকে বলা হয় ট্রান্সভার্স কলন এই ট্রান্সভার্স কলনটা কিভাবে থাকে এটা হরাইজেন্টালি পাস করে অ্যাবডোমেনের মধ্যে দিয়ে তার মানে কি জিনিসটা আড়াআড়িভাবে থাকে অ্যাসেন্ডিং কলন যেমন আমরা দেখেছিলাম যে বডির ডান দিকে ওপর দিকে উঠছে এই ওপর দিকে ওঠার পরে কি হয়ে যাবে কলনটা হরাইজেন্টালি মুভ করতে লাগবে অ্যাবডোমেন দিয়ে তার মানে আড়াআড়িভাবে পাস করবে এই এই যে কলনের এই পার্টটা এটাকে বলে ট্রান্সভার্স কলন মানে অ্যাসেন্ডিং কলন শেষ ট্রান্সভার্স কলন শুরু আর ট্রান্সভার্স কলনের মধ্যে দিয়ে যত স্টুলটা পাস করবে তত কি হতে থাকবে সেটা আর একটু ড্রাই হতে থাকবে কারণ সেও তো জলটাকে অ্যাবজর্ভ করে নিচ্ছে আলটিমেটলি ট্রান্সভার্স কলনের মধ্যে ওই ফিকাল মেটেরিয়ালটা আর লিকুইড ফর্মে থাকবে না সেটা কি হয়ে যাবে সেটা ইউজুয়ালি সফট হয়ে যাবে 
একটা জিনিস মনে রাখতে হবে এই যে ট্রান্সভার্স কোলন যেটা এটা কিন্তু লংগেস্ট পার্ট অফ দ্য কোলন এই যে কোলনের যে এতগুলো ভাগ আমরা জানলাম কি কি ভাগ অ্যাসেন্ডিং কোলন ট্রান্সভার্স কোলন ডিসেন্ডিং কোলন এবং সিগময়েড কোলন এই যে চারটে ভাগ আমরা জানলাম এই চারটে ভাগের মধ্যে সব থেকে লংগেস্ট পার্ট অফ দ্য কোলন হচ্ছে এই ট্রান্সভার্স কোলন এবং শুধু যে লংগেস্ট পার্ট অফ দ্য কোলন তা কিন্তু না ইট ইজ দ্য মোস্ট মুভেবল পার্ট অফ দ্য কোলন এটাও মাথায় রাখতে হবে তাহলে ট্রান্সভার্স কোলনের প্রধান কাজ আমরা কি শিখলাম ট্রান্সভার্স কোলনের প্রধান কাজ হচ্ছে এই যে ইনডাইজেস্টেবল যে রেসিডিউ অফ ফুড যেটা ছিল ইনডাইজেস্টেবল রেসিডিউ অফ ফুডের থেকে যে রিমেনিং ওয়াটার যেটা থাকবে সেটাকে অ্যাবজর্ভ করে নেওয়া এবং তার পাশাপাশি এই ট্রান্সভার্স কোলনে মানে সল্টও অ্যাবজর্ভ হয় ট্রান্সভার্স কলন সল্টকেও অ্যাবজর্ভ করে এর পাশাপাশি ট্রান্সভার্স কলন সল্টকেও অ্যাবজর্ভ করে নেয় এবার আমরা ডিসেন্ডিং কলনে আসব অর্থাৎ ট্রান্সভার্স কলনের পরে কলনের যে পার্টটা নিচের দিকে নেমেছে সেটাকে বলা হয় ডিসেন্ডিং কলন ডিসেন্ডিং কলন থাকে আমাদের বডির লেফট সাইডে রাইট সাইডে কি দেখেছিলাম অ্যাসেন্ডিং কলন হরাইজেন্টালি কোনটা গেছিল ট্রান্সভার্স কলন আর লেফট সাইডে কি দেখছি কোনটা নাবছে ডিসেন্ডিং কলন এবার ডিসেন্ডিং কলনে যখন ওয়েস্ট মেটেরিয়ালটা পৌঁছালো তখন সেটা কিন্তু অলমোস্ট স্টুলে কনভার্টেড হয়ে গেছে এবার এই স্টুলটা যত পাস করছে ডিসেন্ডিং কলন দিয়ে তত সেটা সলিডিফাই হতে থাকছে কেন কারণ তার ভেতর থেকে জলটা ডিসেন্ডিং কলন অ্যাবজর্ভ করে নিচ্ছে এবার জলটা যত অ্যাবজর্ভ করছে তত স্টুলটা ড্রাই হতে থাকছে এক তো ডিসেন্ডিং কলন জলটাকে অ্যাবজর্ভ করছে তার পাশাপাশি আস্তে আস্তে ডিসেন্ডিং কলন স্টুলটাকে স্টোর করতে থাকছে আমরা দেখব স্টুলটা স্টোর হওয়ার একটা নির্দিষ্ট জায়গা আছে কিন্তু ডিসেন্ডিং কলন থেকে এটা শুরু হওয়া শুরু হয়ে গেল স্টুলটা স্টোর হওয়ার জায়গা শুরু হয়ে গেল ডিসেন্ডিং কলন থেকে ডিসেন্ডিং কলনের পরের পার্টটা হচ্ছে সিগময়েড কলন অর্থাৎ কলনের লাস্ট পার্ট এই সিগময়েড কলনের পরে আমরা রেকটাম পাবো অ্যানাল ক্যানেল পাবো সিগময়েড কলনের পরে আমরা দেখবো রেকটাম আছে রেকটামের পরে আমরা দেখবো অ্যানাল ক্যানেল আছে সেটা পরে আসছি কলনের যে চারটে পার্ট আমরা দেখেছিলাম সব থেকে শেষের পার্টটাকে বলা হয় সিগময়েড কলন ইট ইজ দ্য লাস্ট পার্ট অফ কলন এই সিগময়েড কলন শেষ হওয়ার পরে কি শুরু হয় রেকটাম শুরু হয় তার মানে আমরা কি বলতে পারি সিগময়েড কলন ইজ অ্যাটাচড টু রেকটাম এই সিগময়েড কলনটা মোটামুটি দেড় ফিট মতো লম্বা মানে আমি যদি সেন্টিমিটারে বলি থার্টি ফাইভ টু ফর্টি সেন্টিমিটার্স মতো হবে আমি যদি ইঞ্চেসে বলি চোদ্দো থেকে ষোলো ইঞ্চি মতো লম্বা হবে ঠিক আছে এই সিগময়েড কলনের কাজ হচ্ছে ফিসেসটাকে ধরে রাখা যতক্ষণে ডিফিকেট হচ্ছে তাকে ধরে রাখা আমরা যখন রেকটাম পড়বো তখনও আমরা দেখব যে রেকটামও ফিসেসকে ধরে রাখে কিন্তু এই যে ধরে রাখার ব্যাপারটা ঠিক আছে শুরু হলো কোথা থেকে ডিসেন্ডিং কলন থেকে শুরু হলো অল্প অল্প ধরে রাখা শুরু হয়েছে সিগময়েড কলনে আসে দেখব আরেকটু বেশি সে ফিসেসটাকে ধরে রাখছে এবং রেকটামে গিয়ে আমরা দেখবো পুরোপুরি স্টোরেজ সাইট হিসাবে কাজ করছে রেকটাম যখন আমরা রেকটাম পড়বো তখন আমরা দেখবো যে রেকটাম পুরোপুরি স্টোরেজ সাইট হিসাবে কাজ করছে কার স্টোরেজ সাইট এই ফিসেসের স্টোরেজ সাইট হিসাবে যাই হোক আমরা আপাতত কি শিখলাম যে সিগময়েড কলনের কাজ কি সিগময়েড কলনের কাজ হচ্ছে ফিসেসটাকে হোল্ড করে রাখা যতক্ষণ না এটা ডিফিকেট করার জন্য রেডি হচ্ছে শুধু যে ফিসেস ধরে রাখে সিগময়েড কলন তা কিন্তু না এখানে গ্যাসও স্টোর হয় ইন্টেস্টিনাল গ্যাস এই সিগময়েড কলনে স্টোর থাকে এবং আমরা অনেক সময় এই গ্যাসটাকে এক্সপেল আউট করি তো এবং এই গ্যাসটাকে এক্সপেল আউট করতে গেলেই যে আমি ডিফিকেট করে ফেলবো তা তো হয় না আমরা শুধুমাত্র গ্যাসটাকে এক্সপেল আউট করতে পারি এই কাজটাও কিন্তু দেখে হচ্ছে এই সিগময়েড কলন এরা কি করে এরা গ্যাসটাকেও বের করে দিতে সাহায্য করে উইদাউট এক্সক্রিটিং দ্য ফিসেস সাইমালটেনিয়াসলি অর্থাৎ ফিসেসকে আমি বার করলাম না কিন্তু আমি চাইছি গ্যাসটাকে বের করে দিই সেই জিনিসটাও কিন্তু সেই কাজটাও কিন্তু সিগময়েড কলন করে এবার আমরা আসব রেকটামে অর্থাৎ সিগময়েড কলন যেখানে শেষ সেখানে শুরু হলো রেকটাম একজন অ্যাডাল্ট হিউম্যানের রেকটাম মোটামুটি বারো সেন্টিমিটার মতো লম্বা আমি যদি ইঞ্চেসে বলি সেটা কত হবে ফোর পয়েন্ট সেভেন ইঞ্চেস মতো লম্বা রেকটামটা শুরু হচ্ছে কোথা থেকে যেখানে সিগময়েড কলন শেষ হলো সেখান থেকে রেকটাম শুরু হচ্ছে এবং এটা আলটিমেটলি গিয়ে অ্যানাল ক্যানেলকে কানেক্ট করছে অর্থাৎ অ্যানাল ক্যানেল আর সিগময়েড কলনের মাঝের যে অংশটা রয়েছে লার্জ ইন্টেস্টাইনের সেটাকে বলা হয় রেকটাম যেটা মোটামুটি বারো সেন্টিমিটার বা ফোর পয়েন্ট সেভেন ইঞ্চেস মতো লম্বা এই রেকটামের কাজ হচ্ছে এই রেকটামটা কি করে এরা টেম্পোরারি স্টোরেজ সাইট 
হিসাবে কাজ করে কাকে টেম্পোরারি দিতে স্টোর করে ফিসেসকে এই যে ফিসেসটা তৈরি হলো তাকে তো স্টোর হতে হবে ডিফিকেশনের আগে পর্যন্ত এই টেম্পোরারি স্টোরেজ সাইড হিসেবে কাজ করে হচ্ছে রেকটাম এবার যখন রেকটামে পৌঁছে গেল ফিসেসটা তখন কি হবে তখন রেকটাল ওয়ালস যেগুলো রয়েছে সেগুলো এক্সপ্যান্ড করবে আর যত রেকটাল ওয়ালটা এক্সপ্যান্ড করবে তখন কি হবে আমাদের ব্রেনে স্টিমুলেশান যাবে আমাদের ডিফিকেট করার ডিজায়ার আসবে আমাদের ডিফিকেট করার একটা প্রেশার আসবে এটাই হচ্ছে রেকটামের কাজ আর রেকটামের পরে যে পার্টটা থাকে লার্জ ইন্টাস্টাইনের সেটাকে বলা হয় অ্যানাল ক্যানেল অর্থাৎ অ্যানাল ক্যানেল হচ্ছে ইট ইজ দ্য টার্মিনাল পার্ট অফ দ্য এলিমেন্টারি ক্যানেল এই যে আমাদের পুরো এলিমেন্টারি ক্যানেল যেটা দেখলাম আমরা আজ আজকে পড়াশোনা করলাম তার একদম শেষের পার্টটা হচ্ছে অ্যানাল ক্যানেল আর অ্যানাল ক্যানেল যেখানে শেষ হচ্ছে বা আমি বলতে পারি এলিমেন্টারি ক্যানেল যেখানে এসে একদম শেষ হচ্ছে যে ছিদ্রটা এসে শেষ হচ্ছে সেই ছিদ্রটাকে বলা হয় অ্যানাস বা অ্যানাল অরিফেস তাহলে আমরা কি বলতে পারি অ্যানাল ক্যানেল কতটা লম্বা অ্যানাল ক্যানেল লাইজ বিটুইন রেকটাম অ্যান্ড দ্য অ্যানাস রেকটাম আর অ্যানাসের মাঝখানের যে অংশটা সেই যে ক্যানেলটা যে টিউবটা এটাকে বলা হয় অ্যানাল ক্যানেল হিউম্যানের ক্ষেত্রে এই অ্যানাল ক্যানেলটা মোটামুটি টু পয়েন্ট ফাইভ টু ফোর সেন্টিমিটার মতো লম্বা হয় এবার রেকটাম যেখানে শেষ হলো সেখান থেকেই তো অ্যানাল ক্যানেল শুরু হলো তার মানে এই রেকটাম আর অ্যানাল ক্যানেল কোন একটা জায়গায় মিশেছে রেকটাম শেষ হয়েছে অ্যানাল ক্যানেল শুরু হয়েছে এই যে জাংশনটা রেকটাম এবং অ্যানাল ক্যানেলের যে জাংশনটা এই জাংশনটাকে বলা হয় অ্যানো রেকটাল জাংশন অ্যানো কথাটা এসছে অ্যানাল থেকে রেকটাল কথাটা এসছে রেকটাম থেকে অর্থাৎ রেকটাম এবং অ্যানাল ক্যানেলের যে জাংশন তাকে বলা হয় অ্যানো রেকটাল জাংশন অ্যানো রেকটাল জাংশন এই অ্যানাল ক্যানেলটাকে ঘিরে দু ধরনের স্প্লিংটার থাকে একটাকে বলা হয় ইনার স্প্লিংটার একটাকে বলা হয় আউটার স্প্লিংটার ইনার স্প্লিংটারটা কিন্তু ইনভলেন্টারি মানে আমাদের ইচ্ছার ওপর কিন্তু ওই স্প্লিংটারটা কন্ট্রোল হয় না কিন্তু যেটা আউটার স্প্লিংটার সেটা কিন্তু ভলেন্টারি মানে আমাদের ইচ্ছের ওপরে আমি সেই স্প্লিংটারটাকে কাজ করাতে পারি আমাদের ইচ্ছের ওপরে ডিপেন্ড করে ওই স্প্লিংটারটা কিভাবে কাজ করবে তাহলে আমরা কি বুঝলাম যে অ্যানাল ক্যানেলকে স্যারাউন্ড করে অ্যানাল ক্যানেলকে ঘিরে দু ধরনের স্প্লিংটার থাকে একটা হচ্ছে ইনার স্প্লিংটার একটা হচ্ছে আউটার স্প্লিংটার ইনার স্প্লিংটারটা হচ্ছে ইনভলেন্টারি যেটা আমার ইচ্ছার ওপরে তার কাজ ডিপেন্ড করে না আর আউটার স্প্লিংটারটা হচ্ছে ভলেন্টারি অর্থাৎ আমার ইচ্ছার ওপরে আমি তাকে কাজ করাতে পারি এই যে ইনার যে স্প্লিংটারটা রয়েছে ভেতর দিকে যে স্প্লিংটারটা রয়েছে সেই স্প্লিংটারটার নাম হচ্ছে ইন্টারনাল অ্যানাল স্প্লিংটার আর যে আউটার স্প্লিংটারটা রয়েছে যে বাইরের দিকে অ্যানাল ক্যানেলের বাইরের দিকটা সারাউন্ড করে যে স্প্লিংটারটা রয়েছে সেটার নাম হচ্ছে এক্সটার্নাল অ্যানাল স্প্লিংটার অর্থাৎ অ্যানাল ক্যানেলের মধ্যে আমরা কি দেখতে পাবো দু ধরনের স্প্লিংটার আছে অ্যানাল ক্যানেলকে সারাউন্ড করে দু ধরনের স্প্লিংটার আছে একটা হচ্ছে ইন্টারনাল অ্যানাল স্প্লিংটার একটা হচ্ছে এক্সটার্নাল অ্যানাল স্প্লিংটার ইন্টারনাল অ্যানাল স্প্লিংটারটা ভেতর দিকে থাকে এবং সেটার কাজ হচ্ছে ইনভলেন্টারি মানে সেটা ইনভলেন্টারি আর বাইরের দিকে সারাউন্ড করে অ্যানাল ক্যানেলের বাইরের দিকে সারাউন্ড করে যে স্প্লিংটারটা থাকে সেটাকে বলে এক্সটার্নাল অ্যানাল স্প্লিংটার যেটা হচ্ছে ভলেন্টারি যখন রেকটামটা ফিসেসে ভরে যায় তখন কি হয় এই ইন্টারনাল অ্যানাল স্প্লিংটার যেটা রয়েছে সেটা রিল্যাক্স করে যায় আর যেই সেটা রিল্যাক্স করে যায় তখন কি হবে রেকটাম থেকে অ্যানাল ক্যানেলে ফিসেসটা নেমে আসবে যার কারণে অ্যানাল ক্যানেলের মধ্যে একটা হাই প্রেশার জেনারেট হবে কিন্তু আমাদের যখনই হাই প্রেশার জেনারেট হচ্ছে হাই প্রেশার বলতে কি প্রেশার টু ডিফিকেট তাই তো আমাদের ডিফিকেট করার যখন প্রচণ্ড একটা প্রেশার আসছে আমরা কি সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ডিফিকেট করে দিই আমরা রাস্তাঘাটে রয়েছি আমাদের ডিফিকেট করার প্রেশার আসলো আমরা তো সঙ্গে সঙ্গে করি না আমরা খানিকক্ষণ সেটা ধরে রাখতে পারি আমরা বাড়ি অবধি পৌঁছে তারপরে ডিফিকেট করি বা কোনো পেয়ান ইউজ টয়লেট অবধি পৌঁছে সেখানে গিয়ে ডিফিকেট করি এই যে ধরে রাখতে পারছি না আমি এখন ডিফিকেট করব না আমি খানিকক্ষণ পরে ডিফিকেট করব আমি খানিকক্ষণ ধরে রাখব এইটা কে কন্ট্রোল করে এইটা কন্ট্রোল করছে এক্সটার্নাল অ্যানাল স্প্লিংটার এই এক্সটার্নাল অ্যানাল স্প্লিংটার আছে বলেই কিন্তু আমরা ওই ডিফিকেশানটাকে আমরা ধরে রাখতে পেরেছি এবার যখন আমরা আলটিমেটলি টয়লেটে পৌঁছালাম তখন কি তখন কি হলো তখন এই এক্সটার্নাল অ্যানাল স্প্লিংটারটা রিল্যাক্স হয়ে গেল এবং তখন ডিফিকেট হয়ে গেল যদি এই এক্সটার্নাল অ্যানাল স্প্লিংটা না থাকতো তাহলে কি হতো রেকটাম যেই ভরে যেত সঙ্গে সঙ্গে ইন্টারনাল অ্যানাল স্প্লিংটারটা রিল্যাক্স হয়ে যেত এবং রেকটাম থেকে তখন এই স্টুলগুলো কোথায় চলে আসতো 
অ্যানাল ক্যানেলের মধ্যে প্রবেশ করতো অ্যানাল ক্যানেলে প্রবেশ করলে একটা প্রচণ্ড রকমের প্রেশার অ্যানাল ক্যানেলের মধ্যে ক্রিয়েটেড হতো এবং যার কারণে সঙ্গে সঙ্গে ডিফিকেট হয়ে যেত কিন্তু তা তো হয় না যখন প্রচণ্ড প্রেশার অ্যানাল ক্যানেলের ওপর তৈরি হচ্ছে আমরা তবুও সেটাকে ধরে রাখতে পারি কেন বিকজ অফ দ্য প্রেজেন্স অফ এক্সটার্নাল অ্যানাল স্প্লিংটার এবং যখন আমরা চাইব তখন সেই এক্সটার্নাল অ্যানাল স্প্লিংটারটাকে আমরা রিল্যাক্স করতে পারবো আর যেই এক্সটার্নাল অ্যানাল স্প্লিংটার রিল্যাক্স হয়ে যাবে তখনই ডিফিকেশান হয়ে যাবে সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য অ্যানাটমি অফ হিউম্যান এলিমেন্টারি ক্যানেল বা যেটাকে আমরা বলতে পারি হিউম্যান ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্ট এরপরে আমরা ফিজিওলজি নিয়ে আলোচনা করব অ্যানাটমি আশা করি আমাদের কাছে কিন্তু পরিষ্কার হয়ে গেল